Good afternoon. I'm here with Pani Maria Pitkovich, past president of the Ukrainian Women's Organization of Canada, National Executive. Pani Pitkovich, thank you for meeting with me this afternoon. You're welcome. Um, what, what in your mind stands out the most of your work during your cadencia as president of OOC? It was from 1989 to 1992. And those were very, very busy years. I think my term had more anniversaries than everything put together. There was the 60th anniversary of Ouk, 40th anniversary of Ginochi Suite, which is Women's World, bilingual magazine, Ukrainian and English. There was 100 years of settlement of Ukrainians in Canada. Ukrainian National Federation also had their anniversary, and Novishyak had their anniversary. But above all these anniversaries, I'd like to mention the announcement of Ukraine's independence, which was really exotic news to all Ukrainians. I remember, I was at that time, it was August 24th. I was at Camp Sorkiel in Hoxton, walking towards the pavilion. All of a sudden, Mr. Tiputopini, who was a member of UNF Toronto West, came running to me, hugged me, and we both cried. We now cried. I'd like to mention more about the anniversaries. I was elected president in 1989 at the 29th convention of UNO and affiliate organizations. And the living past president at that time was Josephine Klemke from Winnipeg. Here we have the head table. We were very fortunate as a keynote speaker to have president of ESCA, the Ukrainian World Congress, which is Yuri Shemko. Also with us was Bishop Boratsky, Eparchy of Toronto, Dr. Mesik, president, and there was Mr. Huzdulich, who was a member of the Ukrainian World Veterans Association, and I. I'd like to mention that for the 60th anniversary of Ouk, all our branches very eagerly celebrated this event with dinners, speakers, of course, cultural programs. And I was invited to attend a few of these events. My first event was in Winnipeg, and I was asked to have the main speech there, very well attended. Instead of going straight to Toronto, I thought I'd make a stopover in Thunder Bay. There was a small branch of Ukrainian women's organization, and the president there was Mabel Protzik. She was kind enough to get the ladies together to have a Ouk luncheon with me, and that was very, very pleasant. We had a very nice afternoon. And when I came home a couple of weeks after, she sent me a clipping from their, from their daily newspaper about the, the, the meeting. I also was in Windsor, in Hamilton, St. Catharines, with the greetings and saying a few words. All these events were very well attended. Now, as I mentioned, the other uh, main concern, which is uh, very hard for me to speak about, we, um, after the announcement of the, the independence of Ukraine, we were hosting many visitors from Ukraine, and here we have Lel Lukyanko, who was the first ambassador to Canada. And another celebration was the Toronto Volunteer Awards, and we have here Pani Protiu, who was past president, and this lady gave many years of her life for the organization. And Mrs. Michalowska, you will see in the picture, and Mrs. Ann Hoshoska, who was very active for many years, and I think she represented us in the Women's Council of Canada. This picture here, I have a birthday party for Mrs. Stefania Bubniuk. She was the very, very long-time editor of the Ginotti Suite. I think she lived every minute of the Ginotti Suite. I never saw anybody so dedicated. She was editor for nearly 25 years. And also in the picture here, we have Pani Zoric, who took after, and Vera Kampe, who did Jurbai and Sivik. It was a sort of a little article that she wrote every week. At the end of my cadencia, Paulina Zahrebena took over, and uh, here we are exchanging our positions. 
I also worked very much with UNO camp. I was there for many years. My children went to camp and they wouldn't go without me, so I stayed there for six weeks because they used to have three weeks for the boys and three weeks for the girls. So uh, there's also a picture of me with the end of the school year. I want to say I was very honored to receive an award, 75th anniversary of the Ukrainian Canadian Women's Committee for my dedicated service as past president. I was honored with the uh, Shevchenko Medal for Education and Culture. That was sponsored by the Ukrainian World Social Services, signed by Irena Vashchuk and by Ivan Cholyev, who was the president at that time. There were many awards. I didn't bring them all out, but I also want to say a few words about Dr. Paolo Matsanko. His idea was to have summer courses for young people, teenage people. They were held in Winnipeg and attended by sometimes 100 children each summer. Uh, they lasted from early uh, July to late August. Children came from all parts of Canada and even the United States. And I was one of these people who was there for four years, very, very lucky to be there because I was living in Winnipeg at that time. And I think I should mention this, the violin was my life. I was violin, 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 nothing else mattered. But after these courses, I felt I should be Ukrainian also. That, I always remember that. And in order to honor Dr. Pavlo Matsenko for all his work that he did for the UNF summer courses, I thought it would be very, very right, not only nice, but right, to have him mentioned in our history of Ukrainian International Federation. And on his 90th birthday, it was my project. Uh, I spoke to several people in Winnipeg and Mrs. Matsenko, who was still living, if it'd be all right if we published a book about him on his 90th birthday. Of course, she was very, very happy to do that. So when I came back to Toronto, I asked Dr. Vereha, Vasily Vereha, uh, and Mr. Yadimchuk in Winnipeg and I, we were the three editors and we published this book. Dr. Polo Matsenko's book is very interesting. It has his life, it has his music, it has a lot of mention about the Ukrainian summer courses. Pani Pitkovich, you've had an incredible cadencia, many, many, many events and anniversaries and I don't know how you did all that. What are your hopes and dreams for Ook moving forward into the future? Well, I think what the women have been doing for the last 90 years, they should keep on doing. They have been an integral part of the Ukrainian community in Canada. And there was a Gold Cross Fund, which has been an instrumental basis for channeling human Ontarian and social assistance, not only in Canada, but also Ukraine. And a lot of assistance has been sent, financial assistance for various programs, publications, dissidents who needed help, uh, children who lost their parents and so on. So it has been, I hope that continues. Above all, I would like the Ukrainian Women's World, the journal, to come alive again. I think we need something in our organization for communication. And also, the publication of In Service of Our Homeland. This was, has been two volumes. The last printing was 1980. I always look in those books. All the work that has been done in various branches I think it's time that we publish what has been done in our organization since 1980 until 2022. That is my suggestion for the future plans, and I hope you people will consider this. And I hope that you will promote the culture, the heritage of Absolutely. our people, pass it on to the young people. I know a lot is done in English, but it's still there. Thank you so much, Pani Pitkovich, for spending the time with me this afternoon, giving me much food for thought about the organization. And I want to thank you for all of your work 
as a past national president of the organization. Thank you so much. Well, I'd like to thank you for taking the presidency of the Ukrainian Women's Organization of Canada, and I wish you much success in all your plans, and may, may you live to many 100 years old. <laughs> thank you. Сьогодні я маю велику приємність і честь розмовляти з довголітньою членкою, колишньою головою управи відділу ОУК Торонто місто, головою краєвої управи ОУК та головою дирекції організаційного тижневика Новий шлях, вельми шановною і дорогою нам панію Павлиною Загребельною. Сердечно вас вітаємо, пані Павлино. Дякую, пані Олена. Ви знаєте, пані Павлино, наші глядачі – це не лише членки організації «Українок Канади», але члени нашої української громади, які цікавляться діяльністю нашої жіночої організації. Які заняття, чи події, чи програми найбільше вам запам'яталися за тих 70 літь вашої діяльності, а зокрема, в періоді вашої каденції в Краєвій управі? В першому мірі, коли я стала головою Краєвої управи, я хотіла відвідати усі наші відділи. Тоді я мала, здається, 16 чи 18, я не точно пам'ятаю відділи, але я постановила, що потрібно мені а, познакомитися з нашими відділами, їх працею, їх відношенням і так далі. Я то зробила. Я відвідала прямо всі ті відділи. Я не буду бо Монтреал, Сен-Кетрин, Гамилтон, Виндзор. Всюди мені сподобалося і всі працювали для добра української справи для нашої організації. Я була з моїм чоловіком на посвячення Тараса Шевченка в Аргентині. Я презентувала нашу організацію, мене прийняли до їх управи, і я йшла своїм пропором в поході. Ми через місто переходили, тоді я там брала участь. В Ніпегу я була на посвячення пам'ятника, і ми один раз мали з'їзд. Я запам'ятала дуже багато дружів там, вони вже повідходили, і прикро мені думати про них, бо були надзвичайно активні в нашій організації, любили нашу організацію. Нас просили другі організації, Значить, я привіт мусила давати, де я репрезентувати нашу організацію. Наша організація була дуже популярна, і нас, я думаю, шанували в Торонті, де ми маємо оселю. Там багато відбувало, що всього на тій оселі, пікників, всілякі свята. Пані Широта навіть мала Свято, я забула, що дівчата вночки на воду пускали. Купало. Але вже унук почало будувати будинки, що як хтось хоче приїхати, тоді рентувати, діти на літо. І то дуже добре нам пішло з тим, але нема каплички. Скінчили капличку. Треба речей до каплички. Тоді прошу відділу, бо краєва оправа мене мало так грошей. Ви кажете відділ у Торонто? Торонто так. місто. Вони погодилися. Я прошу на сходинах відділу у нашого міста. Хто має вище тя всілякі нам треба до каплички? Дуже гарно пані віднесли, чи нанесли мені всіляких обрусів, ручників, всього. Добре, ми вже брали капличку, маємо капличку, маємо будинки, де вже можуть діти приїжджати на літо. 
Але то більше у нас займалося, але ми працювали разом, то не було рожниці. І я, я капличка була готова, я переговорив з отцем Хабурським, він був наш священник Уна, наш патрон. І ми сказали, що в той і той день я вже не перегадую, бо вона мала відправу. І дуже гарно вдало, що захід фронту і другі організації прийшли з пропорами. Отець мав гарну довгу мову. Воно було стрілецька громада МУНО, УК, організація Україно-Канада. Разом. Разом. Я мушу сказати, що ми дуже спілкувалися, ми допомагали одній і другим. Що би не було, як ми, хтось не був, чому не був присутній на тим, ми то й тома. Ми мали багато пікників на оселі, танці відбувалися. І в нас в УНО перед моїм головством було, що суботи УНО робило танці. Що з цілого Торонто, з церковних організацій, приватних організацій, наші молоді українські націоналісти, всі хлопці і дівчата сходилися на той танець, знайомилися і побиралися. О, чудово! Так, що то довго було, кілька навіть років, вісімнадцять пані прийшли до УК, це мого голосла, вони взяли ще працювати. Фешн-шоу, показ моди. Вони кілька навіть літ проводили показ моди, і ми мали касу від них, і все. І вони любили тоді, і вже стали нами. Мушу сказати, що два рази ви тяжко пані Дудко мого сина брала, як моделювала. Вона була моделька, а він мов ки чотири роки. І він робив те, що вони, то вони, я не знаю, чи вони пласкали її чи йому. Напевно, обидвом. Мої діти виросли при воно, я можу сказати так. Але ви знаєте, ви згадали таку цікаву програму, як цей показ моди. Чим ще займався УУК в той час? В нас приїжджали з України. Люди мешкали в мене, бо не мали грошей на готель. Але ми працювали в той час нормально. Лише мали сходи. Я на сходи не, не буду казати, бо сходи не я інакше переводила, як другі. Я все мала лікаря, адвоката, ж, е, поліцмана, других організацій, голови. Знати, набирати якоїсь нової праці до організації. І ви належали також від організації до Світової Федерації Українських Жіночих так, Організацій? Так, я була за пані Свужо. С... Квітковською? Підмерла. Квітковська і, і Шкамбара. Шкамбара. Шкамбара була надзвичайно гарна людина. Але за ваше голоство дирекції нового шляху то були певні зміни, так? Були. Наприклад? За мене впало 25 літя існування нового шляху. Я можу сказати, що ми мали гості поза Торонто. Два рази столи на калич мусили на вечеру столити, бо так багато. Я була задоволена, бо гроші прийшли, бо ми мали трьох людей плачених, знаєте. Дружинський був плачен. Я не була плачена, я не брала гроші, я зробила то даром для нового шляху. Пікник мали смо на новий шлях на нашій оселі, зібрали гроші, було вдавши нам. Мені якось здавалося ще часом. Я була заскочена навіть тим, що... Бо я думаю, я була перша жінка голова нового шляху. Ніколи жінка не була і не мати тепер зараз, все мужчини були. Мені було дивно, що мене вибрали на голову нового шляху. А скажіть мені, пані Павлино, коли ви роз'їжджали і відвідували ваші відділи тоді, коли був такий запал, так. таке розвинуте життя так. організаційне, так. що ви запримітили? Чим займалися ті жінки? Чи були якісь різниці між містами, де знаходилися відділи? Ні. Рижниці не були, я мушу сказати, 
što naši pa ničlenke niče vidjelo, če kraj jo je upravi ja izdala. On je vši starali še o probodušnišću Ukrajine. Duže bolo zahopljene ukrajiniškami, svičajome, pravame, vsim. Duže pračovale. Pani Palino, my vám duže vďačný za vaše zauvahy, za ty spomeny, za komentáry. A najhlavnější za cej dlouholetní dosvěd, že vy vydali naši organizacijní systémy i za razom naši hromadí, pani Palino. Já vďačná Bohu i naši organizaci Ukrajina a Kanada. Ja nikoli ne mala nijako uklopot s nikem, meni duže vse dobro išlo. I ja čula sam, hordo još ja naležala do realizacije Ukrajina i Kanade. I djakuju Bogu što dozvole meni, bo bahatu djaškoviću svu prežela u svim žeti takoš, ali to pravatno bolo. Ja hoću zara vid sebe še raz podjakovati moji organizaciji, što je malo zmogu pračovati s nejo i pobožati naši zara hulvi vidjelu zdorovlja, bohato ohote do našoji ukrajniškoji sprave i do organizaciji. Šťastný nám Bože, sláva Ukrajině. Herojem sláva. Herojem sláva, smrť vrohám. Děkuji, paní Pavlino. Ale paní Pavlino, to ještě ne vše. Nám Tašička řekla, že vy svědkovatíte svoje storyče nedouzí. I my chtěli já osobisto i od imení naší organizacijní rodiny vás šťero srdečně přivítat s takým velikým světem a poděkovat vám za ty vše roky vaší vydané práce pro ukrajinskou zprávu. Tuže mi bylo příjemné i uhodit pracovat pro organizaci Ukrajina a Kanada. Já čulo, že hodně ještě mohla být tam i pracovat. Дозвольте мені передати вам маленький подаруночок, скромненький, але який є на знак нашої глибокої поваги до вас. Щасти вам, Боже, і многих здорових переможних літ. Дозвольте мені представити дуже цікаву людину у нашому світі, світі організації Україно-Канади, яка приклала дуже багато зусиль, багато часу і частину нашого життя. Це є пані Ірина Ващук, яка була головою ОУК відділу «Торонто-Захід» від 1986 по 1998 рік. Голова Краєвої управи Організації Україно-Канади 1998 рік, 2004-й. Член дирекції газети «Новий шлях» 1998-2005 рік. Голова статутової комісії з ФУЖО 2001-2004 рік. Член дирекції УНО, а згодом член контрольної комісії екзекутиви УНО. Член Української стрілецької громади Канади. Голова комітету «Поміч України» при філії УНО «Торонто-Захід» від 2007 року. І ще можна багато перерахувати, де пані Ірина лишила свій слід. Отже ж, пані Ірина Вещук. Дякую. Шановні голови Краєвої управи ОУК, учасники урочистого ювілею 90-ліття заснування організації Українок Канади імені Ольги Басараб, хочу подякувати організаційному комітету головою якої є пані Рената Роман, за запрошення до участі у цьому значному святі. Я щаслива і дуже рада вітати організацію Україно-Канади, вітати її членство з її 90-літтям. Доземний уклін і вдячність за виявлену ідею і потужну працю висловлюю засновникам цієї найбільшої 
i najczyselniejszej na cej czas organizacji Ukrainokanady. Wony stale na storoży zbereżenia swojej identyczności, kultury, mowy i tradycji. Jechnim zawdaniam i na stanowu i w rezolucjach konferencji było pochlebliwać i rozszerzywać pracę organizacji, żeby stała ona bardziej efektywną i produktywną. Takim czynem było podzielono organizacyjną działalność na okremie dzielanki, organizacyjną, kulturno oświetnia wychowna, wydawnicza i dopomogowa. Tak rozdzielona praca podkluczała większe czyslo członstwa po wydziałach i dawała krajsze rezultaty i osiągnięcia. Serdecznie członstwa OUK były talanowiki żynki, jakie dobrowolnie żertowały swój czas i zusyla, organizując chory, tańczowalne ansamble, teatralne gurtki, sobotne szkoły, dzieciaczy sadoczki i tomu podobne. Wydawnicza частина – журнал «Жіночий світ», який висвітлював працю відділів, історичні роковини, героїчні постаті, релігійні та національні свята, служив різного роду порадами, поширював взори для вишивки та рецепти традиційного печива. Цей чудовий журнал проіснував 64 роки. Крім журналу «Жіночий світ» краєва управа ОУК друкувала і видавала теж цікаві книжки. При краєвій управі ОУК був стипендийний фонд імені Стефані Савчук, який нагороджував фінансово здібних студентів, що було матеріальною допомогою батькам. Кожен відділ ОУК висилав гуманітарну допомогу багатодітним сім'ям, хворим, бувшим учасникам УПА, а згодом, коли була заснована Суспільна служба України, гуманітарна допомога була надсилана до осередків Суспільної служби України по різним областям України. Не залишаючи увагу про політичних в'язнів, бувших учасників УПА і їхніх сімей, ОУК по своїй спроможності допомагала їм матеріально. Мені припала честь очолити цю велику організацію у 1998 році під час 32-го краєвого з'їзду ОУК і братніх організацій у Торонто і з вдячністю передати у 2004 році на 34-й конференції ОУК наступній голові. Для мене особисто це була значна і благородна подія у моєму житті. Я зрозуміла, яке велике довір'я виявила організація до мене, за що я була безмежно вдячна. Однак реалії організаційної роботи на пості голови вимагали великої відповідальності, планування і рішучості. Вже на самому початку виринула поважна проблема з видавництвом журналу «Жіночий світ» у Вінніпегу. Редакторка Анна Вах зрезигнувала і переслала весь видавничий арсенал до Торонта. В той самий час домівка УНО на вулиці Калич була продана, весь організаційний інвентар був перевезений до нового приміщення на вулиці Еванс-Евеню у Торонто. Краєва управа ОУК була у складному фінансовому положенні. Фінанси видавництва у Вінніпежі були зовсім вичерпані. Значить, ми мали починати з нуля або вирішити припинити видавництво журналу цілковито. Однак моя настанова була за всяку ціну зберегти і продовжувати видавати наш журнал. Знайшли надійну і талановиту редакторку у Торонто члена ОУК, відділу Торонто-Захід, пані Лесю Панько, яка розгорнула працю на надзвичайно красивим і цікавим журналом «Жіночий світ». 
Завдяки щедрі пожертві члена Краєвої управи ОУК пані Ганни Мазуренко було закуплено комп'ютерне приладдя. Далі при допомозі відділу видавнича ділянка була зреалізована. Важливим чинником Краєвої управи ОУК був постійний зв'язок з головами відділу. Я, як голова Краєвої управи, телефонічно проводила розмови з кожною головою. Таким чином я була в курсі справи, що і як відбувається у кожному відділі. У випадку виникнення проблеми, яку голова місцевого відділу не була в силі полагодити, голова Краєвої управи була зобов'язана поїхати і полагодити існуючу проблему. Голова краєвої управи повинна являтися для кожної голови відділу і всього членства у роді як захисниця, як рефері, дорадник і як велика добра мати без фаворитизму і користі для себе. Глянувши на цілість пройденого шляху організації Україно-Канади, її надзвичайно успішного етапу і пов'язуючи його – з теперішньою активною працею нашого активного членства ми бачимо барвиству, мозаїку, зусиль і стремління до реалізування живучості нашої організації ще на довгі роки. Велику роль у цьому відіграє нова хвиля емігрантів з України. Багато з них, але ще значно за мале число включилося в ряди нашої організації. Ми заохочуємо всіх національно свідомих українок прийти до нас, відвідати наші домівки, запізнатися з членством і виявити зацікавлення щодо організаційної діяльності. Для заключення мого слова я хочу побажати головам і всьому членству ОУК наснаги, енергії, творчих задумів, відданості, гармонійної співпраці і високих досягнень. Дякую. Привіт! Я тут з Наталкою Бунзи-Іванецькою, колишньою головою Крайової управи ОУК. Добрий день, пані Наталко. Добрий день, пані Латешко. Пані Наталко, прошу, розкажіть нам про ваші організаційні Життя. Це організаційне життя починалося від рідної школи при Торонто Захід, а відтак вступали ми до молодої організації, яка звалася «Молоді українські націоналісти». Роки пізніше змінили на «Молодь українського національного об'єднання». Очевидно, вступаючи до ОУК, де я бачила, яку величезну роботу вони робили. Вони підтримували українське національне об'єднання фондами, програмами, танцювальні групи, співами. Так що це нам всім в той час дуже подобалося, і нас було багато, але трудно було, ми всі були бідні. В той час, де, не як сьогодні, поміч ми не діставали від уряду, ми мусили числити на свої центи, що далеко нас не вело. Я перший раз, як поїхала в Україну в 59-му році, то я думала, як вернулася, що я не знати, що могла б зробити. Бачучи ту ситуацію в Україні в той час під Совєтами, дуже прикро було. І так ми свою енергію вкладали в організації. Я дуже щаслива, що мала ту нагоду. І ми щасливі також. Ми дійсно велику роботу робили. В 
Мемали велике представництво в уряди в Канаді в той час. Був Гнатешин, був Старчевський. І та компанія, в котрій я працювала, вони самі з Британії були. І казали, «Gotta be good to those Ukrainians, because when they take over Canada, at least we'll have an in with Natalie. <laughs> That's exactly what they said to me. Что на вашу думку було найважливішим під час вашої каденції як голова? Я б сказала, що наше 75 ліття ювілей був найважливішим. Ми мали делегати з всіх 13 відділів, мали редакторки жіночого світу, включно з Ганю Вах, і це дуже була визначна подія. Заля була переповнена, около 320 осіб. Гарне було, але багато праці пішло в тім. Пані Наталко, Прошу, розкажіть нам, де ви цю блюзку чудово дістали? Я цю блюзку, повірте чи ні, купила на виставці в Урагваю. Я собі думала, де Урагвай, а де Торонто, а де Київ. Так що наша вишиванка по цілому світі тепер знана. І ми є дуже горді. І маємо той онор носити її. Я мала велику приємність бути однею з делегатів перший раз на конференції СВУЖО, яка відбувалася в Києві. Ми всі плакали, то надзвичайна подія була нам. Ми Пізнали організації Франції, Португалії, в Аргентині, котрі до цього часу ми спілкуємося і по приятельському діємо. Ми є соціальна нарід, ми любимо спілкуватися один з другим. І ця організація дає ту можливість добро робити, як і в Канаді, так і в Україні. Які надії ви покладаєте на нашу організацію в майбутньому? Справа в тім, що ми вступаємо в абсолютно інакших умовах в цей час, коли Діється війна в Україні з москалями. Ми... Нам трудно зв'язати цей ниток вишиванки. Коли люди не мають воду пити, чи спокійно виспатися. То є страшна, страшна недоповір'я. Недоповір'я. Ми б ніколи не думали, що таке трапиться в, в Україні. Я певна, що ви далі будете продовжувати роботу Краєвої управи ОУК що ви далі будете допомагати Україні до вашої можливості і заохочувати молодих жінок вступати до рядах наших, продовжувати ту чудову роботу, яку ми займалися останні 90 років. Це є дуже складне. Я знаю, під час моєї каденції ми видавали 
Mesečni obiznik vidjelam i članom kraju voji uprave i ki podi nastupnemo meseči me povedni šanovate. I ta bila velika robota, bo ne musile ne tike v ukrajinski, ali v angliški mojavi perekladati, ta bo tako tri naši člane sekretarije po Kanadi ne volodile mojavi ukrajinskoju. Ne lahka ta prača, ne lahka, bo teren veliki i treba vkladati hodine, spomnite vsi naši obovjezke. Tuž da djakuju, pani Natalko. Ja tudi imaju počasna hramota vid krajevoje uprave za vašu vidanu praciju z rozbudovi organizacije Ukrajina Kanade. Tudi je hramota, tudi je prohramka vid juvlenji benket, što bi malo na pamjetku. Duže hladno. I mi še imamo tudi podarunok v Torbenci. Mi imamo taki projekt iz hrupoju v Černici i vone nam zrobili šaljike i tu šaljik je vid našo žiločni svit. Tak, o maj. Vodne šovkovi i tam peše žiločni svit, 98 let rokiv. Tu kartinu nazivalo se moja hordist i tam tako je zapisano dokola organizacija Ukrajina Kanade. Ali vo ne vzrobljeni v Ukrajini. Tak. I ta grupa razbudovuje žinotstvo hudošnikiv, muzikantiv, pismenike, Вони там шалики роблять по всій такій події. І вони до нас звертали увагу, просили, чи вони могли то живати. Бо тут... Ага, яке чудове, так, жіночий світ. Ми діяли, я не знаю, около 80 років. Так. Ja domnijem, ono bolo duže kostovne, preplatniki v malo in musele skinčati cej žurnal, ko treba džisno informativni in cikavi. Ja še prehaduju, ko je moja baba dostala ti žurnal kožnoho meseca. Duže dobro pamjetaju še na vzad toj žurnal. Ja domujem, majže kožnoho mjeseca tam bu vzore, veševanke. Tak. I ona tremala rokama, rokama, vsi ti vzore, bo ona veševala. Ja domujem, ona od den ti vzore ževala, ja malo bljusko še ona veševala. Vi toho. To je naša istorija. Na hustedji. Tak. No, pani Natalko, ščero, ščero djakuju za vaš praciju i što vi prebuli z mnoj v sohodnji in me tak harno razmovljali in ja čula pro vaš kadenciju. Duže djakuju. Proše duže. Šteste nam Bože. Moja uljubljena organizacija Ukrajino Kanade.
Дякую, пані Оля, що з нами говорите сьогодні. Пані Ольга Шавель Ябуша, голова ОУК від 2011 року до 2018 року. Знаємо, що ОУК є краєва організація. І як ви особисто працювали з різними філіями? Бо є багато їх, то як ви співпрацювали, працювали з іншими філіями? У нас є сім філій, відділи. І я мала нагоду відвідувати всіх відділів. Мені було дуже приємно запізнатися з людьми, я деяких знала через інші організації. Як голова, то я відвідувала, щоб, щоб вони і мене бачили, і щоб я їх бачила. Трошки, щоб кожен відділ міг розказати про себе, показати їхню ціль. Також дало мені нагоду запізнатися з людьми, які тісно мали охоту розповсюджувати працю. Також, що е, мала нагоду, бачила їх, говорила з ними. Ви подорожували від філії до філії, побачити всіх і з ними працювати. І це величезна робота, бо країна дуже велика, Канада – велика країна. Велика, велика. А можна велика. сказати, що так само е, наша діаспора величезна, ми маємо величезну дуже, діаспору. Дуже. І що ми маємо різні жіночі організації у світі. І чи ви так само співпрацювали з ними? Які організації були е, е, у вас в колах і як з ними працювали? Абсолютно. Це те, що ОУ належало, належало до СВУЖО. Це жіноча федерація світова. Я мала нагоду так само подорожувати із різними організаціями. І там я запізнала не тільки в Франції Надя Міхаль, вона сама є з Канади, між іншим, вона є з Сандер Бей, мені здається, але чоловік, вона є француз, і вона живе в Парижі. То я там її запізнала, я запізнала, було в Америці, Маріану Заєць, вона голова СУА. Це жіноча організація в Австралії, бо я так само голова українських критних спілок, світова організація. І з тим чином я мусила бути в Австралії і я мала нагоду їхати в Мельбурн, де зустріла відділ ОУК. Так що дуже гарно було і приємно. Там якраз зима була, то мене так якось мерзли в такій маленькій кімнаті, але в Мельбурні. В Мельбурні, але то зима там. Це було в місяці липні, мені здається, а то вже в них зима. Той час. То, але жінки поприїжджали із далека, тільки щоб зв'язатися зі мною, wow. тільки щоб ми мали нагоду поговорити. Дуже було приємно. А, а так само і в Україні є Людмила Порохняк. Вона голова жіночого руху в Києві. І Орислава Хомек. Ми через неї довідалися, що а, пам'ятник Ольги Басара був знищений mm. в цвинтарі. І вона до нас звернулася, так як ОУК. А, і, і за те, що наша патронка була Оля Басараб, нам сказала, що цей пам'ятник був знищений, і чи ми б могли зафундувати, наче поправити, відремонтувати, і ми це зробили. І ми мали нагоду, жінки деякі наші їхали в Львів, і вони мали нагоду бачити цього пам'ятника, дуже гарно ми реєстрували його, і ми тепер в контакті, як буде потрібно далі, я розумію, Петруйте, що далі, якби було потрібно, далі ОУК би допоміг. Так що я мала нагоду запізнатися з цими людьми, інакшої нагоди би не було. Було б дуже приємно. Так. Мали можливість подорожувати по цілі світу. Так, ціль так, так. Чи змінилося знання про ОУК під час вашої каденції? Як змінилося як то розуміння про ОУК? Через Фужо, де я представляла ОУК і як були наші збори річні, переважно якісь державі інші, бо так було заведено, щоб там, де наші жіночі організації існують, щоб ми тоді там до них їхали і мали наші збори у них. Також я дуже багато людей запізнала, жінок, з таких працювитих, дійсно, що е, у своїх ділянцях дуже тяжко працювали, а ніхто про них мало що знав. І так само і з ОУК. Якщо ти не їдеш між тими людьми, не говориш, не показуєшся. Я Тасмі там показала їм, ми мали відео, показала, що ми тут робимо в Канаді. І через то вони вже знають, хто ми є. Mm-hmm. Хто ми є, знають, що ми тут сім відділів маємо. Я запізнала людей із Коломеї, Марія Гнатюк, вона ж письменниця ще до того. Дуже багато людей запізнала через то. І в Європі, і в Шведії там були наші, в Барселоні, там маємо дуже великий відділ так само, жінок мають е, е, такі потужні організації. Так що треба бути між ними, треба і про це говорити. Служу в цьому дуже є потужний. Служу дійсно приймає ці організації і з ними тяжко працює. Я думаю, щоб жінки мали, як то сказати, щоб жінки мали е, 
платформу. І вони це мають, і вони це мають. Так, то важливо, що жінки, навіть що ми кажемо, що є більше можливостей для жінок е, в наших часах, але щоб ми мали наш постір, що ми маємо де бути і мати наш голос е, сильним. І то дуже добре, що ми маємо такі можливості бути е, в організації як ОУК і так само Чонкіні е, Служо, що дає нам можливість робити ті речі, що ми хочемо робити і давати більше кажу, мету на ті речі, які ми вважаємо як потрібні. Абсолютно. То, то дякую дуже за, за вашу роботу, за те, що ви дали ОУК голос в наших організаціях по цілому світі. То дякую вам дуже. І дякую тобі так само. Моя приємність. I'm here with Pani Patty Latishko, a president of OUK National from uh, 2018-2019 and 2021-2022. Mm -hmm. Thank you very much, uh, Pani Patty, for coming to speak with us today about your experience as an OUK president. And uh, I know that you have been very active with the organization for a very, very long time. So OUK presidency was not your first encounter with the organization. I know you've been here for a very long time. So um, it'd be wonderful to hear about the stories that you have prior to being an OUK president and how, what led you to become an OUK president. I guess you could call me one of the legacy kids. My grandparents were members. My grandfather was a member of USHA. Mm -hmm. My grandmother was an OUK member. They were members in the 30s, 1930s. Um, my first encounter was when I was eight or nine years old. My mom brought me to the hall on College Street and enrolled me in Doris. Danced and sang at Doris. The program was wonderful back then because we had dancing. Then we had choir, then we had lunch, then we did Ruchni Robote. Um, sometimes we got the chance to have a field trip. We would go to the museum or the art gallery because it was all within walking distance. Mm -hmm. So we did all of those things. Um, and then from Doris, I graduated into the Kalina Dance Ensemble where I danced for many years. I started there when I was 12, and I was well into my 30s when I stopped dancing with Kalina. So, long time. <laughs> we were required to be MUNO members if we danced in Kalina. Mr. Jagan, our choreographer, wonderful man, brilliant as far as requiring us to be MUNO members. It gave us a sense of belonging. And all of us were very active. Muno at that time in the 70s, in Ontario, well, the Toronto branch had over 100 Muno members. Okay. In Ontario, it was probably close to 200 Muno members. And uh, very active branches, lots of fun, lots of crazy fun. The Muno room. <laughs> the, the Muno room at 297 College. They gave us this room and uh, to do with what we wished. Mm -hmm. As long as we, did, you know, we didn't wreck the building. Right. It was painted hot orange. Um, lots of our parents managed to donate furniture. We had all kinds of sofas and chairs and carpeting and it was wonderful. That room was well loved and well used. Mm -hmm. Um, you could go in there any day of the week, any time of the day. There was usually a couple of Muno members in there, his U of T is right there. Right. Where did they, instead of going and sitting in a hard chair at the library, they'd go park themselves on a couch, put their feet up on the coffee table, do their studying in the Muno room. Right. It gave us a home, right. which was wonderful. Um, and then Kalina Dance, I also sang in the UNF Boyan Choir, did that for many years, and then eventually went off, got married, had children, so fell away from the organization for those e early years of my kids' lives, mm -hmm. and then came back, and I've been here ever since. <laughs> It's like a family, right? Like it you is a you, family. You take out your, your, you were, you know, you were, grew up there, and then you decided to take on a different role. That's uh, right. The old role, because I'm sure that that the, the moon, the moon, uh, moon room had uh, had a. Even though they let you do what you wish, there was always somebody in the hall, well, right? There and, was always. And we were very fortunate because when we were in Muno, um, 
a number of our Ook ladies took on the role of mentors. Mm -hmm. They would come to our executive meetings and even our general meetings and they guided us very gently. Um, they showed us how, how to hold a meeting, right. how to create your executive, how the executive should work. That mentorship was really, really important because as we moved on and traveled into Ouk or Uno, we knew how the organization should work and run. Right. There's a good transfer of knowledge. It was, it was a really good transfer of knowledge. Absolutely. That's lovely. You so said that the Ouk, Ouk swept in there with their wings and kind of, uh, kind of get guided yeah. about how, how to do yes. things. Which is good. It's nice to have yeah. a... Um, but it was done in, in a very gentle way. We didn't feel like someone was, you know, Swarila and said, you have to do it this way. Mm -hmm. Not at all. It was wonderful because they, they just took us under their wings more than anything else. Right. And it's, it's, it's lovely to hear that. It was like a family. It was, everybody was like a big family, even though that's not your mom. You respected her oh, like your mom. Listen, or growing up within, you know, within the Kalina family, um, Sam Jugan, our fearless leader, he was Uncle Sam to everybody. <laughs> Uh, Mr. Reprick was Uncle Mike to everyone. Like, we all had these aunts and uncles. Right. Even though none of us were related. <laughs> and you feel safe there. It's like you knew yes. that you had somewhere to go. It was your home. Yes. And that you could trust the people well, there. Well, and, and I know in my case, my mom never felt like, like we traveled with the dancing mm -hmm. group. We traveled a lot. She never worried. Because if it wasn't the older kids in the dance group that were well into their 20s when we were 15, 16, then it was members of the orchestra that were touring with us. There were always eyes on us, but we never felt like there were eyes mm -hmm. on us, mm -hmm. you know? Um, so it, it was, it was a safe place. And that you decided to come back to continue making it safe. You came back. <laughs> I came back. <laughs> you came back. Yeah. And, uh, and I know this year is an anniversary year. This is a big year for Ouk. It's our 90th anniversary. And uh, there must be so many ideas in your head because you've had so many oh, stories and so yes. many things that you've experienced. And I'm sure that you have some very exciting, um, perhaps, ideas for the anniversary. So what well, do you hope to accomplish this, this year as president? We had great hopes. Um, to, to accomplish many things this year, but given the horrific war in Ukraine, we've had to pivot. Our anticipated focus was to mark the long-standing uh, organization mm -hmm. and to focus on the women of our organization who have gone before us and to highlight what they did to build this organization and then to look to the future. Mm -hmm. um, you know, this, this organization, as many organizations within Toronto, Ontario, Canada, were built by the women. They were the ones that were making Vareniki and Holopsi and having bake sales, having fundraisers. They were the ones that built these buildings on the proceeds of the sale of all of that stuff. And those women, they were the leaders. They carried the flag for us. So we want to honor those women that have gone before us mm -hmm. and look to the future of, of building the organization further. Right. Do you have any hard plans about how to honor them or is there still... Well, there this, still this video is project <laughs> is, is a big part of that. Mm -hmm. And as I said, we have to, you know, we, we need to pivot our, our original plan. We did have plans to hold a gala banquet to really celebrate, but it just doesn't feel right. Mm -hmm. So we figured out that, okay, once once the newcomers, the influx of the newcomers really begins, we'll have some open houses, welcome kind of events, show movies, sit down and just have conversations with, with these newcomers. A lot of them 
I'm sure we'll have to do, you know, they, they will enroll in ESL classes, but they need to practice their English. What better way than to come to see some of the ladies here? We can go to our lovely bistro, sit down, have a coffee, and just have an everyday conversation. So welcoming the women and showing that the road is beaten and That's that you, right. have, you have a home here. And, and you know, just providing them with a, a welcoming environment. Is that part of your plans for the future? Do you have any hopes for Oak for the future in this, in, this, uh, in this vein, or do you have? I think our greatest hope is to have Oak continue to flourish and to reach out to empower women. Um, to not only incorporate their past, because their past is who they are, but to empower them to look to expanding on their, their, their strengths. And give them a space to do that? And give them the space to do that. Awesome. Yeah. And it's amazing to have a space where these women can come and, and, and continue the organization, but also kind of help them grow as people. So yes. That's, that's, that's lovely. Well, that's the way the ladies that have gone before us, that's what they gave us. Mm -hmm. yeah. So I think it's important that we give that back as well. And you have enough flexibility to do to do that, and how that, that how it seems fit, right? That's so right. there's no hard fast on how it has to be done. But the fact that the principle is that these women have a space that they can come to, that they can gather at, and fulfill, you know, their growth here, uh, not in a, in, a, in a in a specific way, but in the way that is is best for them. That's a, that's a lovely to empower them in in, in creating that's right. community, empower them, yeah. and continue on this this lovely organization. So mm -hmm. thank you so much. Thank You're you so welcome. much for your work, and thank you very no, much. Thank you for, <laughs> for coming to speak to us and uh, we, we hope that this, this year is, is successful and that uh, we have many, many, many years of oaks to come. Yes. Thank you. Thanks.